അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോകത്തിലെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് സഹാബത്തിനോട് അഞ്ച് ഉപദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് മതായി തന്നെ അവിടുന്ന് പറയുന്നൊരു ഉപദേശമുണ്ട് ഏതാണ് ആ ഉപദേശം എന്നറിയുമോ ലോകത്തിലെ നേതാവ് ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട കിയാമത്ത് നാളെ വരെ വരാനുള്ള സകല ആളുകളെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നീ അല്ല അള്ളഹനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വർദ്ധിപ്പിക്കണം അല്ല എന്ന സ്മരണ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണം അക്സിറോദിക്കറല്ലാരിക്കരിൻ ജനങ്ങളെ ആലോചിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ എന്തു പറയുമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ട ചിന്ത അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മയാണ് കേട്ടോ ഹബീബുൽ അവിടുന്ന് നമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയമാണ് നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നീ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ എന്നാൽ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ വിഷയവും നമ്മുടെ ജീവിതവും തമ്മിൽ വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാനെയാണ് കൂടുതൽ ഓർക്കേണ്ടത് ജനങ്ങളെക്കാൾ എന്നാ നമ്മുടെ ജീവിതോ അള്ളാനെക്കാളും നമ്മൾ ജനങ്ങളെയാണ് ഓർക്കുന്നത് ഏത് വിഷയം ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ജനങ്ങൾ എന്തു പറയും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ എന്തു പറയും അള്ളാക്ക് തൃപ്തിയുണ്ടോ ഇല്ലേ ഇതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം മറിച്ചോ ഞാൻ ജമാത്തിന് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദ് എന്ത് കരുതും ഞാൻ വയലിന്റെ മജിലിസിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ എന്ത് കരുതും ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക അല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ജനങ്ങൾ എന്തും പറയട്ടെ അള്ളാഹുവും അവന്റെ ഹബീബും പൊരുത്തപ്പെട്ട വിഷയമാണോ അത് ചെയ്യുമ്പോ ജനങ്ങൾ എന്തഭിപ്രായം പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും നമ്മൾ കാര്യമായി എടുക്കേണ്ടതില്ല മറിച്ചോ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടതാണോ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണോ ഇതേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ സുബാന റമലാൻ മാസം വരുമ്പോ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലുള്ള യുവാക്കൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു തൊപ്പിയൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കും റമലാൻ വരുമ്പോ ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു തൊപ്പി സംഘടിപ്പിക്കും ചെറുപ്പക്കാർ ചില ആളുകൾ റമലാൻ സ്പെഷ്യൽ തൊപ്പി എന്നൊക്കെ അതിന് പേരും പറയും കാരണം റമലാനെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരിക്കലും അതിനെ വിമർശിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അത് വേണം എന്നാണ് ഞാനും പറയുന്നത് സുബാനല്ല എന്നാൽ റമലാൻ ഒന്നിന് തന്നെ നല്ലൊരു തൊപ്പിയൊക്കെ ധരിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരൻ പള്ളിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും ആ പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഏതോ ഒരു പള്ളിയുടെ കാരണവരുണ്ടാവും വാതിലും ചാരി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഇവനെ കാണുമ്പോ ആ കാരണവരിങ്ങനെ പറയും എന്താടാ 
പതിനൊന്ന് മാസക്കാലം നിന്റെ തലയെ തൊപ്പിയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു സ്പെഷ്യൽ തൊപ്പി വിട്ടിറങ്ങിയത് നല്ലൊരു സുന്നത്തായ വിഷയാണ് ചെയ്തത് എന്നാലും പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ കാരണം അവര് ചോദിക്കും എന്താടാ ഇപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ ഒരു തൊപ്പി സുബാനല്ലാ ഇതിങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരന് തോന്നും പഠിച്ചോനെ ഞാൻ ഈ തൊപ്പിയിട്ടത് മോശമായി പോയോ ഞാൻ ഈ തൊപ്പിയിട്ടത് മോശമായോ ഇത് കരുതിയിട്ട് പിറ്റേന്ന് അവൻ ലുഹറ് നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളി വരുമ്പോ തൊപ്പി ഇടാതെ എന്ത് ഇന്നലെ തൊപ്പി ഇട്ടിട്ട് ആജി ആര് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് തൊപ്പി ഇടാതെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ അതേ ഹാജിയാരുണ്ടാവും പള്ളിയുടെ അതേ വാതിലും ചാരിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഇവൻ തൊപ്പി ഇടാതെ മുടിയൊക്കെ കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കണ്ടാൽ ആ ഹാജിയാര് തന്നെ ചോദിക്കും എടാ റമലാം മാസല്ലേ ആ റമലാനിലെങ്കിലും ഒരു തൊപ്പി ടൂടടാ നിനക്ക് ചോദിക്കും ഇന്നലെ തൊപ്പി ഇട്ടതിന് കുറ്റം പറഞ്ഞ അതേ ഹാജി ഇന്ന് തൊപ്പി ഇടാത്തതിന് കുറ്റം പറഞ്ഞു സുബാനല്ലോ ഈ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെയാ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക ഈ മനുഷ്യനെ എങ്ങനെയാ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക തൊപ്പി ഇട്ടാലും കുറ്റം പറയും ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കുറ്റം പറയും സുബാനല്ലോ മഹാനായ ലുക്കുമാനു അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ പ്രിയ മകന് വലിയ വലിയ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തത് ഖുറാനിൽ കാണാം ചില ഉപദേശങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലായി അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഉപദേശത്തിൽ പെട്ടതാണ് പ്രാക്ടിക്കലായി മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത വിഷയത്തിൽ പെട്ടതാണ് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന വിഷയം സുബഹാനല്ലോ സ്വന്തം മകനെയും കൂട്ടിയിട്ടൊരു യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ് എന്താ ലക്ഷ്യമെന്നറിയുമോ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ എന്ത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യാലും കഴിയുകയില്ല നല്ലത് ചെയ്താലും ജനങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ നല്ലത് പറയൂല ചീത്ത ചെയ്താലും എല്ലാവരും തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തൂല സ്വന്തം ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് അടിച്ചാലും ജനങ്ങളെ രണ്ടഭിപ്രായം പറയും അതിൽ സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങളെ പരിഗണിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതോ മറിച്ചോ അള്ളാഹുവിനുള്ള പ്രീതി ലഭിക്കാൻ മഹാനായ ലുക്കുമാനിൽ ഹക്കി മുതങ്ങൾ അവിടുന്ന് മകനെയും കൂട്ടിയിട്ടൊരു യാത്ര പുറപ്പെടും വാഹനമായിട്ടൊരു കഴിതയാണ് സുബാനല്ലോ ലുക്കുമാനിൽ ഹക്കി മുതങ്ങളും മകനും വാഹനമൃഗമായ ഒരു കഴുത യാത്ര ഇങ്ങനെ പുറപ്പെടുമ്പോ ലുക്കുമാനിൽ ഹക്കീമ് തങ്ങളും മോനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നമ്മൾ രണ്ടാളും നടക്കണ്ട ഒരു വാഹന മൃഗം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് മകൻ ഈ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറിയിരുന്നോളൂ ബാപ്പ നടന്നോളാന്ന് സുബാനല്ലോ അങ്ങനെ ലുക്കുമാനിൽ ഹക്കീമ് തങ്ങള് പൊന്നു മോനെ ആ കഴുതപ്പുറത്ത് ഇരുത്തി ലുക്കുമാനിൽ ഹക്കീമ് തങ്ങൾ കഴുതയുടെ കയറും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കണം നടന്ന് നടന്ന ഒരു അങ്ങാടിയിലെത്തി ഏത് അങ്ങാടിയാണെങ്കിലും ആ അങ്ങാടിയിലൊക്കെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന്റെ അഹലികാരായ ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന്റെ അഹലിക എന്താ അവരുടെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലാണ് ഉണ്ടാവുക ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന്റെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരുടെയും പച്ച മാംസം തിന്നുക ഇതല്ലാത്ത ഒരു പണി അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാ നാട്ടിലും സുബാനല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു നാട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ചില ആളുകൾ ലുക്കുമാനിൽ ഹക്കീമിതങ്ങളെയും മകനെയും കാണുകയാണ് മകൻ ഇങ്ങനെ വാഹനപ്പുറത്ത് കയറി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ബാപ്പ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ രംഗം കണ്ടപ്പോ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു വല്ലാത്തൊരു മകൻ തന്നെ സ്വന്തം ബാപ്പാനെ നടത്തിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് കഴുതയുടെ പുറത്തിങ്ങനെ കയറി ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരതുപില്ലാത്ത കുട്ടിയായി പോയല്ലോ ഇത് കേട്ടപ്പോ ലുക്കുമാനിൽ ഹക്കീമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു മോനെ നാട്ടുകാരെ അഭിപ്രായം മോ കേട്ടിട്ടില്ലേ 
ബാപ്പ നടക്കുകയും മകൻ കഴുതപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് മോൻ ഇറങ്ങി ഇനി ബാപ്പ കയറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു സുബഹാനല്ല സ്വന്തം മകനെ കഴുതപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇറക്കി ലുക്മാനുൽ ഹക്കീമ് തങ്ങൾ കയറി വീണ്ടും യാത്ര നടത്തുകയാണ് തുടരുക മറ്റൊരു നാട്ടിലെത്തിയപ്പോ അവിടെയുണ്ട് ചില വസ്തുവപ്പിന്റെ അഹിരികാരി അവരിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു വല്ലാത്തൊരു ബാപ്പ ചെറിയ കുത്തിയെ നടത്തിച്ചിട്ട് ആ ബാപ്പാക്ക് എങ്ങനെ ഈ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി ഇരിക്കാൻ മനസ്സ് വന്നത് ഒരു കരുണയില്ലാത്ത വാപ്പയായി പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു സുബഹാനുള്ള അപ്പയും ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം ഞങ്ങൾ മോനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നാട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായം കേട്ടില്ലേ നേരത്തെ മോൻ കയറിയപ്പോഴും നാട്ടുകാര് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു മകനെ ഇറക്കി ഞാൻ കയറിയപ്പോഴും നാട്ടുകാർ അതിനെ വിമർശിക്കുകയാണ് എന്ന ബാപ്പ മകനെയും കഴുതപ്പുറത്ത് കയറ്റി അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ആരും നടക്കാനില്ല രണ്ടുപേരും ആ വാഹനപ്പുറത്ത് കയറി ഇങ്ങനെ പോവാൻ തുടങ്ങി അടുത്ത നാട്ടിലെത്തിയപ്പോ അവിടെ ഉണ്ട് ചില ആൾക്കാർ അവരിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറയാണ് സുബഹാനല്ലോ വല്ലാത്ത വാപ്പയും മകനും മകനും ചെറിയൊരു കഴുതയുടെ പുറത്തല്ലേ രണ്ടെണ്ണം കയറി ഇരിക്കുന്നത് ഓവർലോഡ് അല്ലേ എടുപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ദയവില്ലാത്ത വാപ്പയും മോനും ആയിപ്പോയല്ലോ സുബഹാനല്ലോ അവ ലുക്കമാനിൽ ഹക്കീബ് ഞങ്ങൾ മോനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നമ്മൾ രണ്ടാളും കയറിയാലും നാട്ടുകാര് കുറ്റം പറയും ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ രണ്ടാളും കയറണ്ട കാരണം മകൻ മാത്രം കയറിയപ്പോഴും നാട്ടുകാർ കുറ്റം പറഞ്ഞു ബാപ്പ മാത്രം കയറിയപ്പോഴും പറഞ്ഞു രണ്ടാളും കയറിയപ്പോഴും പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആരും കയറണ്ട നമുക്ക് മൂന്നാൾക്കും നടക്കാം പറഞ്ഞു ബാപ്പയും നടക്കാണ് മകനും നടക്കാണ് ആ കഴുതയും ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നടക്കും അടുത്ത നാട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് എത്തി അപ്പൊ നാട്ടുകാർ ഇവരെ ഇങ്ങനെ നോക്കി കളിയാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു മൂന്ന് കഴുതകളാണ് ആ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് കഴുതകളാണ് ആ പോകുന്നത് കാരണം ഒരു വിവരവും ഇല്ലല്ലോ ആ ബാപ്പക്കും മോനും എന്തിനാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരാക്ക കഴുതന്റെ പുറത്ത് കയറിയിരുന്നൂടെ സുബഹാനല്ലോ രണ്ടാളും കയറി ഇറങ്ങിയപ്പോ നാട്ടുകാർ പറയാണ് എന്തിനാ ഈ രണ്ടാളും ഇറങ്ങുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും അതിന്റെ മുഖത്ത് കയറിക്കൂടെ ഈ നാട്ടുകാർ ഇനി എങ്ങനെയാ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക ഈ ജനങ്ങളെ എങ്ങനെയാ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക മഹാനായ ലുക്കമാനുൽഹക്കീപദങ്ങൾ അവിടുന്ന് പൊന്നുമോനോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഇതാണ് നാട്ടുകാരുടെ സ്വഭാവം എന്ത് ചെയ്താലും അവര് കുറ്റം പറയും റമലാനല്ലേ വരുന്നത് എന്ന് കരുതി നീ തലയിൽ തൊപ്പിയിട്ടാൽ കുറ്റം പറയും തൊപ്പിയിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കുറ്റം പറയും നീ തറാവി നിസ്കരിക്കാൻ നല്ല മനസ്സോടെ നിന്നാ നന്റെ കൂട്ടുകാരെ മാറി എന്നിട്ട് പറയും വലിയ ആളായി പോയി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വലിയ സ്വാലിഹായി പോയി ഇന്നലെ അല്ലേ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോ നിന്നെ പരിഹസിച്ചെന്ന് വരാം നാട്ടുകാരി എന്ത് പറയുന്നു എന്നതല്ല വിഷയം മഹാന്മാരായ ആളുകളുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് വ്യക്തിപരമായി ആര്യെന്ത് വിമർശിച്ചാലും അവരതിന് മറുപടി പറയാറില്ല വ്യക്തിപരമായി എന്ത് വിഷയങ്ങൾ അധിക്ഷേപമായി പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും അവരെ കാര്യമായി എടുക്കാറില്ല എന്തേ അള്ളാഹു താല തൃപ്തിപ്പെട്ട വിഷയം ചെയ്യുമ്പോ ആര് മധു പറയുന്നു ആര് ആക്ഷേപിക്കുന്നു ചീത്ത പറയുന്നു ഈ വിഷയമൊന്നും അവര് നോക്കുകയില്ല അതല്ലേ മഹാനായ ഇമാമുൽ ബോസൂരി തങ്ങളോ അവിടുന്ന് ബുറുദ്ധായിൽ ഒരു വരി പറയുന്നത് കാണാം 
صف تالم تالو می حبیب یا تنگلو دیا دنگا تانو رنگ تل بیرلا آدنگا ترسکن بیرلا مہانا امام نلبو سوری دنگا دنگا لئی چپو آورد تجل آلگ لاکش بک گئنو چل آلگ سمشے توڑ دوک گئنو آہ سبیت مہانا امام نلبو سوری دنگا دنگا مربڑی اندا یا لائی می فی الحوال عذری معذیراتا ملنی الی 